இந்த நவம்பர் மாதத்தின் முதல் நாளிலே உங்களை சந்திப்பதிலே இந்த ஊடகத்தின் வழியாக உங்களோடு கூட கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்த வசனங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறதிலே நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்ததான ஆண்டவரை நான் போற்றுகிறேன் ரட்சண்ய சேனைக்கும் அதனுடைய தலைவர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியையும் வாழ்த்துதலையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் அக்டோபர் மாதம் முழுவதிலும் இந்த வருஷத்தின் பத்து மாதங்களிலும் நம்மை அற்புதமாய் பாதுகாத்த கர்த்தருடைய கிருபையும் தயவும் இரக்கமும் காருண்யமும் இந்த நவம்பர் மாதத்திலும் நம்மோடு நம்மை ஆட்கொண்டிருக்க நம்மை முழுவதுமாய் சூழ்ந்திருக்க ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக இந்த மாதத்தின் முதல் நாளிலே தியானிப்பதற்காக ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் எட்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து நான் சில வசனங்களை வாசிக்க விரும்புகிறேன் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து முப்பத்தி நான்கு முடிய இவைகளை குறித்து நாம் என்ன சொல்லுவோம் தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார் தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நம்மெல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்பு கொடுத்தவர் அவரோடு கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாது இருப்பது எப்படி தேவன் தெரிந்து கொண்டவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறவன் யார் தேவனே அவர்களை நீதிமான்கள் ஆக்குகிறவர் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறவன் யார் கிறிஸ்துவே மறித்தவர் அவரே எழுந்தும் இருக்கிறவர் அவரே தேவனுடைய வலது பாரிசத்திலும் இருக்கிறவர் நமக்காக வேண்டுதல் செய்பவரும் செய்கிறவரும் அவரே அன்பிற்குரியவர்களே தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இப்பொழுது எவ்விதமாக அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் நமக்காக ஏற்கனவே என்ன செய்து முடித்தார் இப்பொழுது அவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை இந்த வேத பகுதி நமக்கு வாக்குத்தமாய் தருகிறது நம்முடைய ஆண்டவர் நம்முடைய பட்சத்திலே இருக்கிற தேவன் நம்முடைய சார்பில் இருக்கிற தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் சகாயிரமாய் நம்மோடு இருக்கிற ஒரு நல்ல தேவனை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரும் இரட்சகருமாக நாம் பெற்று கொண்டது நமக்கு கிடைத்ததான 
மிகப்பெரிய ஒரு சாக்கியம் இந்த மாதத்திலும் ஆண்டவர் அந்த கடவுள் நம்முடைய பட்சத்தில் இருந்து இந்த காணொலியின் வாயிலாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் பாதுகாப்பார் என்று உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் உங்களுக்காக ஜபிக்கின்றேன் அன்பானவர்களே கர்த்தர் நம்முடைய பட்சத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு எதிராக விரோதமாக இருப்பது யார் அது மனிதனாக இருந்தாலும் அல்லது வேறெந்த இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சக்திகளாக இருந்தாலும் அல்லது இயற்கையின் மூலமாய் நமக்கு நடைபெறுகிறதான தீங்காக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு எதிராகவும் விரோதமாகவும் இருப்பது எது யார் என்று ஆண்டவர் இந்த வேத பகுதியிலே நமக்கு நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய வார்த்தைகளை கர்த்தர் கொடுக்கின்றார் அதை பரிபூர்ணமாய் இந்த காலை வேளையிலே நவம்பர் ஒன்றாம் மாதத்தின் முதல் நாளிலே நாம் விசுவாசிப்போமாக அன்பானவர்களே இந்திய தேசத்திலே நாம் பாதுகாப்பாய் வாழ்வதற்கு கர்த்தர் நமக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார் அந்த தேவன் நம்முடைய பட்சத்திலே இருந்து கொண்டு இருக்கிறார் நம்மை சுற்றி எத்தனை மேகங்கள் எத்தனை போர் மேகங்கள் சூழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் சரி நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்விலே குடும்ப வாழ்விலே எவைகளெல்லாம் நமக்கு எதிரானவைகளாய் நின்று நம்மை இந்த உலக வாழ்க்கையிலே வீழ்த்துவதற்கு வெளிப்படையாகவும் மறைமுகமாகவும் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் சரி தேவன் நம்முடைய பட்சத்திலே இருக்கும் பொழுது அவைகள் எதுவுமே நம்மை பாதிக்க முடியாது அதை குறித்து அவர் சொல்லும்போது அடுத்த வசனத்தில் இவ்விதமாக சொல்லுகிறார் தம்முடைய சொந்த குமாரனையே நமக்காக அவர் கொடுத்திருக்கிறார் அன்பானவர்களே இந்த உலகத்திலே எந்த கடவுளும் எந்த தெய்வமும் செய்யாத மிகப்பெரிய ஒரு ஈகையை மிகப்பெரிய ஒரு கிருபையை ஆண்டவர் எனக்கு செய்தார் நம் எல்லாருக்காகவும் செய்தார் அது என்ன தம்முடைய சொந்த குமாரனை ஆண்டவர் நமக்காக கொடுத்தார் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை ஆண்டவர் நமக்காக ஒப்பு கொடுத்த ஒரு தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருக்கிறார் எவ்வளவு ஒரு நல்ல செய்தி இது எவ்வளவு ஒரு நல்ல விஷயம் இது எல்லாவற்றையும் கொடுப்பதற்கு அவர் இன்னும் காத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று தொடர்ந்து அதிலே எழுதுகிறார் தன் குடும்ப தன்னுடைய குமாரனையே கொடுத்தவர் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் நமக்கு அருளாதிருப்பது எப்படி என்று சொல்லி ஒரு கேள்விக்குறியோடு அடுத்த வசனத்தை நிறைவுபடுத்துகின்றார் அன்பிற்குரியவர்களே வாழ்க்கையிலே குறைவுகளை நாம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோமா நாம் நினைத்தவைகள் எல்லாம் நடக்காமல் ஏமாற்றம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வந்து கொண்டிருக்கிறதா வாழ்க்கையிலே வெறுப்படைந்து விட்டோமா ஐயோ இனி வாழ வேண்டாம் என்கிறதான ஒரு தவறான எண்ணம் நம்முடைய மனதையும் உள்ளத்தையும் ஆட்கொண்டு இருக்கிறதா தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை சொல்லுகிறது இந்த உலகத்திலே தன்னுடைய சொந்த குமாரனை கொடுத்த தேவன் நம்முடைய பட்சத்திலே இருந்து எல்லாவற்றையும் செய்ய அவர் வல்லமையுள்ளவராய் அவர் இன்றைக்கும் காத்து கொண்டிருக்கிறார் எவ்வளவு எழுதின நிருபத்திலே ஒரு வசனம் இவ்வளமாக சொல்லுகிறது பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திலே கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் தேவன் எனக்கு சகாயம் செய்வதற்கு காத்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகையினாலே எனக்கு எதிராக இருப்பவன் யார் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்ய முடியும் இந்த உலகத்தின் சூழ்நிலைகள் என்னை அசைக்க முடியாது இந்த உலகத்திலே இருக்கிற தீங்கு என்னை ஆட்கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் தேவன் என் பட்சத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று எப்ரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கின்றோம் இந்த காலையிலே நவம்பர் மாதத்தின் ஒன்றாம் தேதியிலே அன்பானவர்களே இந்த வார்த்தையை நாம் நம்புவோம் தன்னை தன்னுடைய வாழ்வை நமக்காக கொடுத்த கடவுள் தன்னுடைய வாழ்வை சிலுவையிலே பலியாக கொடுத்த கடவுள் என்னோடு இருக்கிறார் என் பக்கத்திலே இருக்கிறார் எனக்கு வலது பக்கத்திலே இருக்கிறார் என் பட்சத்திலே இருக்கிறார் என் மீது தன்னுடைய கரங்களை வைத்து என் தோள்களின் மீது தன்னுடைய கரங்களை வைத்து நண்பனே மகனே மகளே என்று சொல்லி என்னை தைரியப்படுத்த என்னை வாழ்க்கையிலே அவர் இன்னும் அதிகமாக எனக்கு நம்பிக்கை தர ஆண்டவரின் பட்சத்தில் இருக்கிறார் எனக்கு விரோதமாக வருவது எது எனக்கு எதிராக வருவது எது அது எதுவாக இருந்தாலும் தேவன் என்னை ஆட்கொண்டு நடத்துவார் என்கிற அந்த விசுவாசத்தோடு இந்த நவம்பர் மாதத்திலே நாம் தொடர்ந்து வாழ ஆண்டவர் உதவி செய்வாராக முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்திலே அடுத்ததாக இவ்விதமாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தேவன் தெரிந்து கொண்டவர்கள் மேல் குற்றம் சாட்டுகிறது யார் தேவன் தெரிந்து கொண்ட மக்களை குற்றவாளிகளாக தீர்ப்பது யார் அவர்களுக்கு எவரும் தண்டனை கொடுக்க முடியாது அவர்களை யாரும் குற்றவாளிகளாக தீர்க்க முடியாது ஏனென்றால் தேவன் அவர்களை நீதிமான்களாக மாற்றி இருக்கின்றார் நம்முடைய பட்சத்திலே இருக்கிற கடவுள் 
இந்த உலகத்திலே வரக்கூடிய தீங்கிலிருந்து மட்டும் நம்மை பாதுகாக்கிற கடவுள் அல்ல தெய்வீக தண்டனையிலிருந்தும் நம்மை விடுவிக்கிறவர் இந்த உலகத்திலே நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய தண்டனை எதுவோ அந்த தண்டனையிலிருந்து நம்மை ரட்சிக்கிற விடுவிக்கிற மீட்டு கொள்ளுகிறதான ஒரு அற்புதமான கடவுள் நம்முடைய பட்சத்திலே இருக்கின்றார் அந்த வசனத்தின் அடுத்த பகுதியில் அவர் சொல்லுகிறார் அவர் நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றுகிறவர் அவர் தன்னுடைய பார்வையிலே சரியானவன் என்று சொல்லி நம்மை மதிப்பீடு செய்கிற தீர்ப்பு செய்கிற ஒரு நல்ல கருத்தராக இருக்கிறார் அன்பானவர்களே வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு விதத்திலே தவறு செய்து குற்ற உணர்ச்சியோடு நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோமா ஐயோ நான் இந்த தெரியாமல் இந்த தவறை செய்து விட்டேன் இந்த தவறான பழக்க வழக்கம் என்னுடைய வாழ்க்கையோடு ஒட்டி கொண்டு இருக்கிறது இதனுடைய தண்டனை எவ்விதமாக இருக்குமோ என்று சொல்லி ஒருவேளை கலங்கி கொண்டு இருக்கிறீர்களா ஆண்டவர் பக்கம் நமக்கு மீட்பு இருக்கிறது ஆண்டவரிடத்திலே திரளான மீட்பு இருக்கிறது ஆண்டவரிடத்திலே நமக்கு ரட்சிப்பு இருக்கிறது அந்த ரட்சிப்பு என்ன அவர் நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றுகிறார் குற்றவாளி கூண்டிலே நிற்கிற ஒரு மனிதனை பார்த்து நீதிபதி நீ செய்த குற்றம் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது நீ செய்த குற்றத்திலிருந்து நீ விடுவிக்கப்படுகிறாய் ஏனென்றால் நீ செய்த குற்றத்திற்காக அனுபவிக்க வேண்டிய தண்டனையை இன்னொருவர் உனக்காக ஏற்றுக்கொண்டார் இப்பொழுது நீ குற்றம் செய்யாத மனிதனை போல இந்த குற்றவாண்டி கூண்டிலிருந்து நீ வெளியே செல்லலாம் உனக்கு விடுதலை என்று சொல்லி ஒரு நல்ல செய்தி ஒரு மரண தண்டனை பெற்ற குற்றவாளிக்கு கிடைக்குமானால் அவன் எத்தனை மகிழ்ச்சி அடைவான் அதைத்தான் இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்திலே பிறந்த நாம் எல்லாரும் தவறு செய்து குற்றம் செய்து ஆண்டவருடைய பார்வையிலே விழுந்து போனவர்களாய் தவறி போனவர்களாய் மாறி இருந்தோம் ஆனால் நம்முடைய பட்சத்திலே நிற்கிற கடவுள் நம் பக்கத்திலே நிற்கிற கடவுள் எனக்காக இந்த பூமியிலே பிறந்ததான ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒன்றை செய்தார் அதை வேதம் இவ்விதமாக அழகாக சொல்லுகிறது அவர் என்னை நீதிமானாக மாற்றிவிட்டார் எனக்காக நான் பெற வேண்டிய தண்டனையை நான் செய்த தவறுக்காக எனக்கு கிடைக்க வேண்டியதான மரண தண்டனையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அதை அவர் சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்தார் என்னை தவறு செய்யாதவனாக மாற்றுவதற்காக தண்டனையிலிருந்து என்னை வெளியே கொண்டு வருவதற்காக என்னை நீதிமான் என்கிற நல்ல அந்த அந்தஸ்துக்கு உயர்த்துவதற்காக அவர் என்னுடைய தண்டனைகளை எல்லாம் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டு எனக்கு நீதிமான் என்கிறதான ஒரு நல்ல ஒரு பட்டத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் அன்பானவர்களே நம்முடைய பட்சத்திலே நிற்கிறதான இந்த அன்பு தெய்வம் இந்த மாதம் முழுவதும் நீதியின் பாதையிலே நம்மை நடத்துவாராக நீதிமான்கள் கூப்பிடும் போதெல்லாம் அவர் செவி கொடுக்கிறவர் தேவ நம்மை நீதிமானாய் மாற்றி இருக்கும்போது நாம் செய்கிற அந்த ஜபத்திற்கு உடனே பதில் கொடுக்கிறவர் நீதிமான்களுடைய கூப்பிடுதலை அங்கீகரிக்கிற ஒரு நல்ல கருத்தராக இருக்கிறார் நீதிமான்கள் கூப்பிடும் போது அவர் கேட்டு அவர்களுக்கு இரக்கம் செய்கிற ஒரு நல்ல தேவனாக ஆண்டவர் இருக்கிறார் எவ்வளவு ஒரு நல்ல தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார் எவ்வளவு அன்பான ஒரு கடவுளை நாம் ஆராதனை செய்து அவருடைய சாட்சிகளாய் அவருடைய ராஜ்யத்தின் மக்களாய் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் பிரியமானவர்களே நம்பிக்கையிலே உறுதிப்படுவோம் விசுவாசத்திலே ஆழமாக வேரூன்றுவோம் எனக்கு ஒரு கர்த்தர் இருக்கிறார் என் பட்சத்திலே நிற்கிற ஒரு கர்த்தர் இருக்கிறார் இந்த உலகத்திலே இருக்கிற எதுவும் என்னை பாதிக்காதவாறு அவருடைய கிருபையினால் சூழ்ந்து பாதுகாக்கிற ஒரு நல்ல கர்த்தர் என் பக்கத்திலே நிற்கிறார் என் பட்சத்திலே அவர் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார் எனக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார் அவருடைய பார்வையிலே நான் சரியானவனாய் இருக்கும்படி என்னை அவர் ஆசீர்வதித்து விட்டார் என்கிற அந்த நம்பிக்கையிலே விசுவாசத்திலே நவம்பர் மாதத்திலே கர்த்தர் நம்மை ஆழமாய் வேறொன்றை செய்வாராக முப்பத்தி நான்காம் வசனத்திலே அடுத்ததாக இவ்விதமாக இந்த நிருபத்தை எழுதின பவுல போசரர் எழுதுகிறார் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறது யார் தண்டனை கொடுக்கிறது யார் யாராலும் தண்டனை கொடுக்க முடியாது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மனிதர்கள் நம்மை பார்த்து ஒருவேளை தண்டனைக்குரியவன் என்று சொல்ல முடியும் நம்மை குற்றவாளி என்று சொல்ல முடியும் பாவியிலும் பிரதான பாவி என்று சொல்லி இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான மனிதர்கள் நமக்கு வேண்டியவர்கள் கூட சொல்ல முடியும் ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறது யார் குற்றவாளியாக தீர்க்கிறது யார் எனக்காக கிறிஸ்து மறித்து விட்டார் அன்பானவர்களே நாம் குற்றவாளிகளாக தீர்க்கப்படாதபடி என்னுடைய குற்றங்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டதான ஒரு தெய்வம் ஒரு நல்ல தெய்வம் அன்புள்ள ஒரு தெய்வம் எனக்காக இந்த பூமியிலே பிறந்த தெய்வம் அவர் என்னோடு இருந்து கொண்டு இருக்கிறபடினாலே 
எனக்கு தண்டனை இல்லை எனக்கு தண்டனை தீர்ப்பு இல்லை எனக்கு ஆக்கினை இல்லை எனக்கு நித்திய வாழ்வு அவர் எழுந்தவர் அவர் தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அன்பானவர்களே தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் இருந்து மனுஷ குமாரனும் தேவ குமாரனுமாய் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்ததான நம்முடைய கடவுள் தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் இருந்து இன்றைக்கு நமக்காக எனக்காக நம்ம எல்லாருக்காக மிக பெரிய ஒரு ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அது என்ன ஊழியம் நமக்காக பரிந்து பேசுகிற ஊழியம் இந்த வசனம் இவ்விதமாக சொல்லுகிறது நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே அல்லே லூயா எவ்வளோ அற்புதமான ஒரு செய்தி அன்பானவர்களை நாம் எல்லாரும் கவலையற்றவர்களாய் தூங்கி விடுகிறோம் இரவு நேரங்களிலே ஆனால் ஆண்டவர் இரவிலும் தூங்காமல் நமக்காக அவர் பரிந்து பேசுகிறார் விண்ணப்பம் செய்கிறார் மன்றாடுகிறார் வழக்காடுகிறார் தேவனிடத்திலே வழக்காடுகிறார் நாம் தவறு செய்யும் போதெல்லாம் என் பிள்ளைகளே நீங்கள் தவறு செய்யும் போதெல்லாம் உங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிறதற்கு மன்றாடுகிறதற்கு வழக்காடுகிறதற்கு உங்களுக்காக ஒரு வழக்கறிஞர் அங்கே நின்று கொண்டு இருக்கிறார் என்று யோவான் தன்னுடைய நிருபத்திலே எழுதி இருக்கின்றார் எவ்வளவு நல்ல செய்தி அவர் நம்முடைய மகா பிரதான ஆசாரியனாய் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வேலையை ஊழியத்தை அவர் செய்து கொண்டு இருக்கிறார் இந்த மாதத்திலே அன்பிற்குரியவர்களே ஒருபோதும் நாம் கலங்க வேண்டாம் எதை குறித்து நாம் பயப்பட வேண்டாம் இந்த மாதம் எவ்விதமான சூழ்நிலை நம்மை ஆட்கொள்ளுவதாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு ஒரு கர்த்தர் இருக்கிறார் ஒரு தேவன் இருக்கிறார் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறதான ஒரு நல்ல தேவன் வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு விண்ணப்பம் செய்கிறதான பரிசுத்த ஆவியானவராய் இந்த பூமியில இன்றைக்கும் பிரசன்னமாகி இருக்கிறதான கடவுள் ஆண்டவர் தேவன் ஏசு கிறிஸ்து மகா பிரதான ஆசாரியர் இன்றைக்கும் உங்களுக்காக எனக்காக இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற அன்பான சகோதரனே சகோதரியே அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை நமக்கு வேண்டுதல் செய்வதற்காக காத்து கொண்டு இருக்கிறார் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவருடைய பாதங்களை பற்றி பிடிப்பதுதான் ஆண்டவரே நீரனுடைய பட்சத்திலே இருக்கிறதான கடவுள் உம்முடைய சமூகத்திலே உம்முடைய கிருபாசன தண்டையிலே நான் வந்து நிற்கிறேன் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நம்மை அர்ப்பணிப்பது தான் நீங்களும் நானும் செய்யப்பட வேண்டியதான செய்ய வேண்டியதான மிக பெரியதான ஒரு பிரதியுத்திரம் இந்த நாளிலே அதை செய்ய நாம் ஆயத்தமாவோமா நவம்பர் மாதம் எப்படிப்பட்டதான மாதமாக இருக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது இந்த உலகத்திலே நம்மை சுற்றி யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது யுக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் வருடக்கணக்காக யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது மிடில் ஈஸ்ட் பகுதியிலே இஸ்ரேலிலே லெபனானிலே காசாவிலே ஈரானிலே சிரியாவிலே ஜோர்டானிலே என்று அங்கு இருக்கிறதான மிக சிறிய நாடுகள் பெரிய நாடுகள் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று சண்டையிட்டு மிகப்பெரிய மனி மனித இழப்பு அங்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது கொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் குழந்தைகள் பெண்கள் ஒன்று மரியாதவர்கள் கொல்லப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் யுத்தத்திலே அப்படிப்பட்ட ஒரு போர் மேகம் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நாம் இந்த தேசத்திலே பாதுகாப்பாய் வாழ்கின்றோம் இந்த நவம்பர் மாதத்திலே தனிப்பட்ட விதத்திலே நமக்கு முன்பதாக பல சவால்கள் நின்று கொண்டிருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் நம்பிக்கையோடு ஆண்டவரிடத்திலே ஜபிப்போம் நம் பட்சத்திலே நின்று நம் பக்கத்திலே நின்று என் தோள்களின் மீது தன்னுடைய கரத்தை வைத்து நம் தோள்களின் மீது தன்னுடைய கரத்தை வைத்து மகனை மகளே பயப்படாதே தைரியமாயிரு என்று சொல்லி நம்மை தேற்றுவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் நம்மை ரட்சிப்பதற்கும் மீட்டு கொள்வதற்கும் நமக்காக வேண்டுதல் செய்வதற்கும் ஒரு கர்த்தர் இருக்கிறார் அவருடைய பாதங்களை நாம் பற்றி பிடித்து ஜபிப்போம் கர்த்தர் இந்த நவம்பர் மாதத்திலே எல்லா கிருபைகளையும் எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளுவார் என்று உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் நன்மையான எல்லா ஈவுகளையும் உங்களுக்கு தரும்படியாய் நான் உங்களை உங்களுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் சகலவற்றையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மைக்கு ஏதுவாக ஆண்டவர் மாற்றி கொடுப்பாராக நம் எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு நேராக நம்முடைய முகங்களை திருப்பி பிரியமானவர்களே ஜபம் செய்வோமாக ஜபிப்போம் மகா இரக்கமும் கிருபையும் பரிசுத்தமும் நிறைந்த பரலோக பிதாவே இந்த நாளின் காலை பொழுதிலே நவம்பர் மாதத்தின் ஒன்றாம் தேதியிலே உம்முடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்து நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் நீர் எங்களுடைய தேவன் எங்களுடைய பட்சத்திலே இருக்கிற தேவன் எங்களுக்கு சகாயம் செய்யும்படியாக எங்கள் பக்கத்திலே இருக்கிறதான தேவன் அன்றுவரை மிகப்பெரிய அலைகள் போன்ற அனுபவங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையை சுற்றி 
அவைகள் பொங்கி எழுந்து கொண்டிருந்தாலும் அவைகளுக்கு மத்தியிலே நின்று இறையாது அமைதலாயிரு என்று சொல்லி இயற்கையை பார்த்து சூழ்நிலைகளை பார்த்து ஆண்டவரே நீர் கட்டளை கொடுத்து அமைதல் உண்டாக்குகிற அவைகளின் மேல் வல்லமை உள்ள அலைகளின் மீது வல்லமை உள்ள ஒரு தேவனாக நீர் இருக்கிறேன் எங்கள் பட்சத்திலே நீர் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே எங்களுக்கு தீங்கு வருவது எப்படி தீங்குக்கு நீர் ஒருபோதும் எங்களை அனுமதிப்பது இல்லை உமை நோக்கி பார்க்கிற ஜபிக்கிற இந்த வேளையில இந்த ஒன்றாம் தேதி காலையிலே இந்த காலை வேளையிலே கர்த்தனுடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்த்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபை நாள் சூழ்ந்து கர்த்த நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாய் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அவர்கள் என்ன தேவையோடு இருக்கிறார்களோ இந்த மாதத்திலே எங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்கிறதோ அதை கர்த்த நிறைவாய் சம்பூர்ணமாய் பரிபூர்ணமாய் கர்த்தர் சந்தித்து எங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் எங்கள் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது என்று சொல்லி தாவித அரசரை போல நாங்கள் சாட்சி சொல்லுகிற ஒரு நிறைவான வாழ்க்கையை பரிபூர்ண வாழ்க்கையை கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த செய்தியை கேட்டு இன்றைக்கு ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிற அனைவருக்கும் ஆண்டவர் கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் யாராகிலும் குற்ற உணர்ச்சியோடு இருப்பார்களானால் அவர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் எங்களை நீதிமான்களாய் மாற்றுகிற தேவன் எங்களில் இருந்து எல்லாவிதமான குற்றங்களையும் எடுத்து போடுகிற தேவன் சகல அசுத்தங்களையும் எங்களை விட்டு அகற்றுகிற தேவன் உங்களுடைய இரத்தத்தினால் அதை செய்கிறீர் உங்களுடைய இரத்தத்தினால் எங்களை நீதிமான்களாய் மாற்றுகிறீர் நீர் எங்களை நீதிமான்களாய் மாற்றும்படியாக வந்த ஒரு நல்ல கடவுள் ஆண்டவரே தகப்பனே யார் யார் உங்களுடைய சமூகத்திலே குற்ற உணர்ச்சியோடு ஆண்டவரே பாவத்தினாலே இந்த உலகத்தின் அக்கிரமங்களினாலே ஆட்கொள்ளப்பட்டு அவைகளிலிருந்து வெளியே வர முடியாமல் சிக்கி தவித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் தேவன் ஒரு மெய்யான விடுதலையை பரிபூரண விடுதலையை ஆவியிலும் ஆத்துமாவிலும் சரீரத்திலும் கர்த்தர் கொடுத்து இந்த நவம்பர் மாதத்திலே ஆண்டவர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அவைகளை விட்டு வெளியே நம்முடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் கொண்டு வரும்படியாய் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எங்களுக்காக தண்டனைகளை ஏற்றுக்கொண்டவர் எங்களுக்காக மறித்தவர் எழுந்தும் இருக்கிறவர் உயிர்த்தெழுந்தவர் பரலோகத்திலே தேவனுடைய வலது பாரசத்திலே நின்று எங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவர் உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் கர்த்தாவே எவ்வளவு நல்ல கடவுள் நீர் யாராகிலும் எனக்காக யார் நிற்கிறார்கள் எனக்காக பரிந்து பேசுவது யார் என்கிற அந்த கேள்விக்குறியோடு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்களானால் அவர்கள் உள்ளத்திலே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நீர் பேசுவீராக உங்களுக்காக நான் இருக்கிறேன் உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யும்படியாக மன்றாடும்படியாக உங்களுக்காக பரிந்து பேசும்படியாக தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் நடுவாக நின்று பாலமாக நின்று எங்களுக்காக வழக்காடுகிற மன்றாடுகிற ஒரு நல்ல தேவன் நீர் இருக்கிறீர் என்கிற அந்த நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும் ஆழமாக வேறுன்ற வேண்டும் என்று உண்மை நோக்கி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இந்த மாதத்திற்குரிய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் தாரும் இந்த உலகத்திலே நாங்கள் வாழ்வதற்கு வேண்டிய நன்மைகளை கர்த்தர் பரிபூர்ணமாய் தந்து குறைவில்லாத அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் இந்த மாதம் முழுவதும் எங்களுக்கு தந்து கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படி நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் வியாதியோடு பாரத்தோடு பண தேவையோடு கஷ்டத்தோடு வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு நாளும் கண்ணீரை அன்றுவரே தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கண்ணீரை அவர்கள் வடித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொருவருக்கும் எங்கள் ஆண்டவர் மனம் இறங்கி இந்த மாதத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்து சந்தோஷமான அனுபவத்தை நீரூற்றின் அனுபவத்தை கர்த்தர் கொடுக்கும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் ஆண்டு ஒரே வழுகையின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்து செல்லுகிறவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் நீரூற்றின் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக வல்லமையுள்ள கடவுள் வேண்டுதல் செய்கிற ஒரு கடவுள் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே செயல்படும்படி ஆண்டவரை நோக்கி நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் ஆண்டவரே அருமையான வாலிப பிள்ளைகள் சிறு குழந்தைகளுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அவர்களுடைய படிப்பை கருத்தர் ஆசீர்வதியும் அவர்கள் நன்றாக படிக்கவும் நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுத்து வெற்றி பெறவும் ஆண்டவர் உடைய பிள்ளைகளுக்கு இரக்கம் செய்வீராக உலகத்தின் எல்லா சகல தீங்குகளிலும் இருந்து எங்கள் அருமையான வாலிப குழந்தைகளை கருத்த நீர் காத்துக்கொள்ளும் அவர்கள் உண்மை சொந்தரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீர் மெய்யான கடவுள் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உண்மை அவர்கள் நம்ப வேண்டும் விசுவாசிக்க வேண்டும் உம்முடைய மெய்யான அந்த ரட்சிப்பை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நமக்கு சாட்சிகளாய் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் ஆண்டவருடைய கிருவை இந்த மாதத்தில் எங்கள் வாலிப பிள்ளைகளின் மீது குழந்தைகளின் மீது அதிகமாக பெருகட்டும் ஆண்டு ஒரு இந்த மாதத்திலே நாங்கள் செய்கிற பயணங்கள் யாத்திரைகள் எங்களுடைய தனிப்பட்ட வேலை எல்லாவற்றிலும் தெய்வீக பாதுகாப்பு எங்களை ஆட்கொள்ளும்படி உண்மை நோக்கி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அப்பா அக்கினி ஸ்தம்பத்தினாலும் மேக ஸ்தம்பத்தினாலும் இஸ்ரேல் மக்களை காத்ததான அந்த கடவுள் அந்த மேலான தேவன் 
ஆண்டவரை நோக்கி ஜபிக்கிற இந்த காலையிலே உண்மை நோக்கி முழங்கால் படியிட்டு மஞ்சாதுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே நம்முடைய தெய்வீக பாதுகாப்பை ஆண்டவர் கொடுத்த சகல தீங்குக்கும் பொல்லாப்புக்கும் வியாதி துன்பத்திற்கும் விபத்துகளுக்கும் சாத்தானுடைய எல்லா விதமான சக்திகளுக்கும் எங்கள் கண்களுக்கு மறைவாக நடந்து கொண்டிருக்கிற அனைத்து தீங்குக்கும் ஆண்டவர் விலக்கி ரட்சித்துக் கொள்ளும்படியாய் உண்மை நோக்கி நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் இந்த மாதத்திலே எங்கள் மாகாணம் முழுவதிலும் ரட்சண்ய சேனை இந்திய தென்கிழக்கு மாகாணம் முழுவதிலும் நடைபெறுகிற ஊழியங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இந்த ஊழியத்தை தலைமை தாங்கி நடத்துகிறதான எங்களுடைய மாகாண தலைவர்களுக்காக மாகாண தளபதிக்காக ஆண்டவரே மாகாண பெண்கள் ஊழியங்களின் தலைவிக்காக முக்கிய செயலருக்காக தெரிச்சோரிய லீடர் ஃபார் லீடர் டெவலப்மெண்ட் அவர்களுக்காக அவர்களோடு இணைந்து நிற்கிறதா நான் எல்லா பணியில் இருக்கிற பணியில் இருக்கிற ஓய்வு பெற்ற அத்தனை ஊழியக்காரர்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் எங்கள் மாகாணத்தினுடைய ஊழியத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதியும் இந்த மாதத்திலே திரளான ஆத்துமாக்களை எங்கள் அருமையான ஊழியக்காரர்கள் உத்தியோகஸ்தர்கள் பணித்தளங்களிலே படைத்தளங்களிலே ஆண்டவருக்காக பணி புரிகிறதான உத்தியோகஸ்தர்கள் அநேக ஆத்துமாக்களை கொள்ளை பொருளாய் அறுவடையாய் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் நீர் செயல்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் மாகாணத்தின் ஊழியத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதியும் கர்த்தாவே இந்த மாதத்திலே எங்கள் மாகாணம் முழுவதிலும் தன்னை உறுத்தல் பலிபீட ஆராதனைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மாதத்திலும் பல படைசலங்கள் திட்டமிட்டு இருக்கிறார்கள் கர்த்தனுடைய ஊழியத்திற்கென்று ரட்சண்ய சேனைக்கென்று சேகரிக்கப்படுகிறதான எங்க மிக பெரிய ஒரு தர்ம சகாய இந்த ஊழியத்திலே ஆண்டவர் செயல்பட்டு எங்கள் ஜனங்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்புகளை கர்த்தர் கொடுத்து திரளாய் ஆண்டவருக்கென்று படைக்கவும் ஆண்டவருக்கென்று கொடுக்கவும் ஆண்டவருக்கென்று தங்களையும் தங்களுக்கு உரியவைகளையும் கொடுக்கக்கூடிய ஆண்டவர் அந்த கிருபையை நீர் தர வேண்டும் என்று உண்மை நோக்கியே நாங்கள் செபிக்கின்றோம் எல்லா படைசலங்களிலும் கர்த்தர் மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்து நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படி உண்மை நோக்கி நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவர் இந்த மாதம் முழுவதும் உமக்கு சாட்சிகளாக பரிசுத்த அந்த வாழ்க்கை வாழும்படியாக தேவன் எங்களை நடத்துவீராக இந்த ஊழியத்திற்கு உதவியாக இருக்கிற இந்த அருமையான கனெக்டிங் கம்யூனிட்டிஸ் இந்த ஸ்டுடியோவுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் கர்த்தாவே இந்த ஸ்டுடியோவில் பணி செய்கிறதான அருமையான வாலிப சகோதரர்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் கர்த்தாவே கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதியும் இந்த ஊழியம் வளரட்டும் இந்த ஸ்டுடியோ மூலமாக கர்த்தருடைய நற்செய்தி பலருக்கு போய் சேர இந்த அருமை சகோதரர்களை கர்த்தர் கருவியாய் பாத்திரமாய் நீர் எடுத்து பயன்படுத்தும்படி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அவர்களுக்கு ஏராளமான தேவைகள் இருக்கிறது அதையெல்லாம் கர்த்தர் சந்திப்பீராக இந்த மாதம் முழுவதையும் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தாரும் நிறைவான நன்மைகளை எங்களுக்கு தாரும் எல்லா மகிமையும் துதியும் கனமும் நாங்கள் ஆண்டவருக்கு செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபிக்கிறோம் இரக்கமுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாயிருக்கிற ஆண்டவருடைய அன்பும் பரிசு தாவியானவருடைய ஐக்கியமும் பிரசன்னமும் நவம்பர் மாதம் முழுவதிலும் இனி வரும் நாட்களிலும் நம் அனைவரோடும் கூட தங்கியிருப்பதாக ஆமேன்